అంటే వీళ్ళంతా లైఫ్ లో ఒక టైం తర్వాత లవ్ అనేది లైఫ్ లో ఒక ఏజ్ తర్వాత పెళ్ళి అనేది నేనేసిన ఇంత చిన్న విత్తనం ఇంత పెద్ద మర్ర చెట్ అవుతుందని అసలు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి సార్ మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇంకో విషయం కూడా ఉందా టెన్ డేస్ లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఒక పెద్ద కాలేజ్ తప్పకుండా <laughs> నాకు చిన్న పని ఉంది వెళ్ళొచ్చండి హలో నేను పిచ్ హాస్పిటల్ కి పది మీటర్ దూరంలో ఉన్నాను ముందు మీరు ఎవరో చెప్పండి నేను అమృత వాళ్ళ నాన్నని అంకుల్ అంకుల్ సారీ మీ నంబర్ నా దగ్గర లేదు చెప్పండి పర్వాలేదు అయినా నువ్వు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చూద్దామని వచ్చానండి పంతులు గారు ముహూర్తాలు చూస్తానంటున్నారు మీ వాళ్ళతో మాట్లాడేవా ముందు నేనే మీతో మాట్లాడారండి నేనే మీ ఊరొస్తాను అలాగే బాబు తప్పకుండా రా వద్దులేండి ఆ టవల్ ఇటు నువ్వు వెళ్ళి భోజన ఏర్పాట్లు అవి చూడు సరే నువ్వు కూర్చో బాబు మీరు కూర్చోండి మీ అమ్మా నాన్నతో పెళ్లి విషయం మాట్లాడేవా నేను చెప్పేది మీరు కాస్త కంగారు పడకుండా వినండి ఆ రోజు కళ్యాణ మండపం దగ్గర మీ అమ్మాయి నన్ను చూపించింది నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం కాదండి ఈ పెళ్ళి అనే కాన్సెప్ట్ ని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయడం కోసం తనకి పెళ్ళొద్దని స్ట్రాంగ్ గా ఒపీనియన్ క్రియేట్ అవడానికి కారణం కూడా నేనేనండి రారా ఏంటిలా పెద్దానికి సంబంధం కుదిరింది బావా చాలా సంతోషం రా అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటాడు హైదరాబాద్ లో మహేంద్ర కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు మంచి విషయం చెప్పావు అదృష్టవంతుడివి ఈ విషయం వెళ్ళి మీ అక్కతో చెప్పు మా బామ్మర్ది కూతురికి పెళ్ళంట పెళ్ళి 
మీ అమ్మాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ ఆ విషయం చెప్తామని మీ దగ్గరకు వచ్చాను మీ అమ్మాయిని మార్చి పెళ్లి చేసుకున్న బాధ్యత నాది నన్ను నమ్మండి ఎలా నమ్మేది ముందు ప్రేమ వద్దన్నావు తర్వాత పెళ్లి వద్దన్నావు అలా అని అందరికీ నేర్పించావు అది చూసి మా అమ్మాయి అసలు పెళ్లే చేసుకున్నది మనం ఉండే ఈ పెద్ద భూమి కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం తిరుగుతూ ఉంటుంది పద్ధతి అనేది సృష్టిలో నుంచే వచ్చింది అలాంటి సృష్టిని కాదని మీరు ఇలా ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటారయ్యా పద్ధతిగా తిరిగే భూమికి కూడా అప్పుడప్పుడు భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాయి సార్ సర్దుకుపోవడానికి టైం పడుతుంది కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్ నేను బయలుదేరుతాను ఉంటానండి భోంచేసిండి బాబు మనిషి నన్ను భోంచేసి వెళ్ళమండం ఏంట్రా ఈరోజు కూతురికి పెళ్లి చేస్తున్నానని ఒక తండ్రి ఆనందాన్ని చూశాను కూతురికి పిల్లవదేమో అని చెప్పి ఇంకో తండ్రి బాధని చూశాను ఆ భయానికి బాధకి కారణం నేనే అందుకే నేను స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని నేనే ఏం చేయాలి లేదంటే ఆ తప్పు నాకు లైఫ్ లాంగ్ ఒక గిల్ట్ లాగా మిగిలిపోతుంది విషయం అమ్మాయికి చెప్పేసి కదా బాబా ఏంటో చెప్పేది ఆ అమ్మాయిని కలిసి అప్పుడు ఏమంటుందో తెలుసా సార్ యువర్ గ్రేట్ సార్ సార్ యువర్ తోప్ సార్ సార్ ఇది సార్ సార్ అది సార్ అని అలా అంటుంటే అమ్మాయికి ఏంటో చెప్పేది సరే నువ్వు చెప్పినట్టే అమ్మాయికి చెప్పానే అనుకో చెప్పానే అనుకో కన్విన్స్ అవ్వకపోతే కన్విన్స్ అవ్వకపోతే తను ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ నన్ను నమ్మదు ఆ రిస్క్ నేను తీసుకునే బాబు నా వల్ల కాదు మరి ఇప్పుడు ఏడు చేద్దాం ఉంటావు బాబా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ మీటింగ్ జరగకూడదు ఆ మీటింగ్ జరగకూడదు అంటే వాళ్ళు మారాలి వాళ్ళు మారాలంటే ఈ విషయంలో అమృత బ్రెయిన్ ఆఫ్ చేసి హార్ట్ టౌన్ చేయాలరా ఇప్పుడు అర్థమవుతుందిరా విగ్రహం ఊరు చెవరు ఎందుకు పెడతారా అని ఎందుకు మన పెళ్లి కాలేదు కదా అందుకే ఊరు చెవరు ఉండి కాపలా కాయమంటారు నాన్న బర్త్డే త్వరగా తాగండి రా ఫోన్ చేస్తుంది ఏరా ఒకసారి నాన్నకు ఫోన్ ఇవ్వా అబ్బాయి హలో విరాట్ నానా అది అది హ్యాపీ బర్త్డే నానా ఎర ఏమన్నా తాగి ఉన్నావా అయ్యి బాబు తాగడమేనండి బాబు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను అంతే సరే సరే త్వరగా ఇంటికి రా సరే అండి బాయ్ ఏంటి ఇడు బర్త్డే విషెస్ చెప్పి షాక్ ఇస్తున్నాడు నా పెయింటింగ్స్ చూస్తే ఎవరైనా లోపల పడాల్సిందే ఆ టెక్నిక్ ఎలాగో ఐ విల్ టెల్ యూ కెన్ గో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెప్త్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ గో గో హే విరాట్ బ్రో రేపు నా ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్కి నువ్వు కూడా రావాలి ఇట్స్ మై బెస్ట్ 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 బ్రో ఈ దెబ్బతో ఈ ఎఫ్ఎఫ్ హుసేన్ గాడు ఎంఎఫ్ హుసేన్ అవుతాడు చూస్తూ ఉండు రే ఆ ఎఫ్ఎఫ్ హుసేన్ గారిని కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేశారుగా మీరు ఈ శారీలో చాలా బాగున్నారండి ఇక్కడికొచ్చాను సార్ నా లైఫ్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఉన్నారు అమృత ఆయన్ని కలిసి వెళ్ళిపోతాం ప్లీజ్